Jumpa lagi dengan kami di Tamani Nami Channel. Kali ini kami akan membuat olahan terong. Nah, di sini ada terong sebanyak 200 gram atau 2 on. Ini akan kita cuci bersih, lanjut kita potong-potong. Langsung ke proses memasaknya. Kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng udang asin secukupnya. Untuk udangnya cukup seperti ini, lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Dengan minyak bekas menggoreng udangnya, kita tumis 8 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah diiris-iris. Kita tumis sampai bawangnya layu. Kalau bawangnya sudah layu, kita tambahkan 15 buah cabai keriting hijau, 8 buah cabai keriting merah, dan 10 buah cabai rawit hijau yang sudah diiris-iris. Jadi untuk banyaknya cabai, bisa kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Kita tambahkan juga satu batang serai yang sudah digeprek, 2 cm lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, dan sedikit jahe. Kemudian ini kita tumis sampai cabainya juga layu. Kalau cabainya sudah layu, kita tambahkan tauco secukupnya. Nah, jadi di sini saya pakai satu bungkus kecil. Jadi untuk banyaknya tauco yang kita gunakan kita sesuaikan dengan banyaknya sayur yang akan kita masak. Lanjut, ini kita aduk-aduk. Ini aroma bumbu tauconya sudah sangat harum. Sekarang kita tambahkan terong yang sudah dipotong-potong seperti ini. Lalu ini kita aduk-aduk sebentar agar bumbu yang di dasar wajan tidak gosong. Kemudian kita tambahkan 5 lonjor kacang panjang yang sudah dipotong-potong dan segenggam rimbang. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita tambahkan satu buah bunga kecombrang yang sudah diiris-iris. Buah kecombrang ini akan membuat masakan kita semakin nikmat. Kita tambahkan juga secukupnya tempe yang sudah digoreng dan udang asin yang kita goreng di awal tadi. Lalu kita aduk-aduk kembali agar semuanya tercampur. Nah, jadi di sini sengaja belum saya tambahkan garam ya, karena tauco dan udangnya sudah asin. Nanti kita cek rasanya, kalau garamnya perlu ditambahkan akan kita tambahkan. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan air panas secukupnya. Kalau ingin masakannya lebih berkuah, airnya boleh diperbanyak. Lanjut, kita aduk-aduk. Kemudian, ini kita tutup selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit, kita buka tutupnya. Tampilan sayurnya sudah seperti ini. Lanjut, kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita tambahkan setengah buah tomat yang sudah dipotong-potong. Lanjut, ini kita masak sampai tomatnya juga lembut. Terlihat tomatnya sudah mulai lembut. Jadi sekarang kita cek rasanya. Ini masih kurang garam, jadi kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut, kita aduk-aduk. Bagi teman-teman yang biasa pakai kaldu bubuk, kaldu jamur, atau penyedap rasa lainnya, silahkan ditambahkan. Kita sesuaikan saja dengan kebiasaan dan selera kita masing-masing.
Ini rasanya sudah saya cek kembali dan rasa garamnya sudah pas. Jadi kita matikan apinya dan lanjut kita hidangkan. Oke okay guys, olahan terong kita sudah siap untuk disantap. Nah ini rasanya lumayan pedas. Jadi bagi yang tidak suka pedas, banyaknya cabai bisa dikurangi. Jadi kalau terong diolah dengan cara seperti ini, pastinya enak. Sekian video kami kali ini, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.